বাংলা মানবতা সমাধান السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلى آله واصحابه اجمعین সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা আমাদের আলোচনায় আল কোরআন এবং বিজ্ঞান এই বিষয়ে মহাকাশ সৃষ্টি মানব সৃষ্টি এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা যতকিঞ্চিত আলোচনা করেছি আমরা আমাদের আলোচনার এক পর্যায়ে বলেছিলাম যে আল্লাহ সুবাহ সৃষ্টি জগতে এমন অনেক কিছু সৃষ্টি করেছেন যেগুলো আমরা হয়তো চোখে দেখি না কিন্তু তারা আছে তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না আর এই অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না এমন একটি সৃষ্টি যা আমাদের সকলেরই সেই বিষয়ে যথেষ্ট কৌতূহল এবং তারা আমাদের মতোই একটি পরিপূর্ণ জাতি এবং সেই জাতিটি হচ্ছে জিন জাতি জিন এবং ইনসান এই রহস্যময় জাতিটি সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকের মনে একটা আগ্রহ আবার এমন আছে যে অনেকের মনে এক ধরনের ভয় জিন ভূত অথবা পেতনি এই ধরনের শব্দ আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে দৈত্য দানব হ্যাঁ ভয়ানক ধরনের ভীতি ধরনের পবিত্র কোরআনের জিনদের সম্পর্কে কি আছে এবং কোরআন জিনদের সম্পর্কে কি বলে অথবা বর্তমানে এই আধুনিক বিজ্ঞান জিনদের ব্যাপারে তাদের কোনো গবেষণা আবিষ্কার কোনো তথ্য দিয়েছে কিনা গবেষণা প্রত্যেক বিষয় নিয়ে হচ্ছে যেহেতু এই জাতিটি সম্পর্কে কোরআনে তার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে বলা হয়েছে এবং জিন শব্দটি কোরআনে ব্যবহৃত হয়েছে পবিত্র কোরআনে সুরায় জিন নামে একটি সুরাও এসেছে উনত্রিশ পাড়ায় তো সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা জিন সম্পর্কে পবিত্র কোরআন থেকে প্রথমে শুনবো সুরায় জিনের ভিতরে আল্লাহ পাক তাদের জন্য কি নাজিল করেছেন এবং বলছেন বর্ণিত এই কয়টি আয়াতের ভিতরে জিনদের একটি দল বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলহিসাল্লামের কাছে কোরআন শ্রবণ করেছিল এবং কোরআন শ্রবণ করে তারা অনেকটা অবাক হয়েছিল এবং তাদের সেই আশ্চর্য অভিব্যক্তিটি তারা এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে ইন্না সামিয়না কোরআন আজাবা আমরা এক আশ্চর্য কোরআন শ্রবণ করেছি তাহলে এই আয়াত আমাদের কাছে প্রমাণ বহন করছে যে জিনেরা কোরআন মাজিদ শ্রবণ করে জিনেরা কোরআন মাজিদ শিখে এবং কোরআন মাজিদ থেকে তারা হেদায়ত গ্রহণ করে আর এই জিনদেরই একটি অংশ অথবা জিনদেরই ভিতরের একজন হচ্ছেন শায়তান যখন আল্লাহ সুবাহ নির্দেশ দিলেন নির্দেশ দিয়েছিলেন সবাই সাজদা করলো কিন্তু একজন সেজদা করলো না সে হলো ইবলিস কানা মিনাল জিন্নে আর সে ছিল জিন এর অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ জিন গোষ্ঠীর ইতিহাস এবং কোরআন সুন্নার দলিল ও বিভিন্ন তথ্য উপাত্য থেকে হাদিসের আলোচনা থেকে আমাদের কাছে যেটা প্রতীয়মান বা প্রতিষ্ঠিত যে মানব জাতির আগে পৃথিবীতে একটি জাতি আল্লাহ সুবাহ তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন কিন্তু তারা দুনিয়াতে ফাসাদ এবং ধ্বংসাত্মক বা 
মারাত্মক অপরাধে লিপ্ত হওয়ার কারণে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এই ধ্বংস প্রাপ্ত জাতিটির সর্বশেষ একটি প্রজাতি বা ব্যক্তি সে হলো ইবলিস যাকে আল্লাহর ইবাদতের বা একত্ববাদের বা আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল থাকার পুরস্কার স্বরূপ তাকে মালাইকাদের ভিতরে ফেরেশতাদের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছিল আনা খাইরুম মিনহু খালাকতানি মিন নারিউ ওয়া খালাকতাহু মিন তিন তার মূল অরিজিনটা এবার সে প্রকাশ করে দিয়েছে যে আমাকে আগুন থেকে তৈরি করা হয়েছে আমি শ্রেষ্ঠ ফলে আমরা দেখছি যে জিন জাতির সৃষ্টির মূল যে উৎসটি জিনিসটি সেটি হচ্ছে আগুন আগুন থেকে তৈরি ওয়া খালাকাল জান্না মিম মারিজিম মিন নার মানুষকে ঠনঠনে কটকটে মাটির নির্জাস থেকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন আর জিনকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই আগুনের শিখা থেকে প্রজ্জ্বলিত আগুনের শিখা যেটি উপরে ওঠে এই শিখা থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জিনকে সৃষ্টি করেছেন সূরায়ে জিন দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জিনদের সামগ্রিক কার্যক্রম অবস্থাটিকে তুলে ধরেছেন পবিত্র কোরআনে বহু জায়গায় ইনসান এবং জিন এই দুটো শব্দ একত্রিত করে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে যেমন একমাত্র ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এই ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেন ওয়ামা খালাকাতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন আমি সৃষ্টি করিনি জিন এবং ইনসানকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে জিন একটি স্বতন্ত্র জ্ঞান সম্পন্ন বুদ্ধিমান ক্রমবর্ধমান বিকাশমান এবং বংশ বিস্তারকারী একটি জাতি এবং এই জাতিটিকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদতের জন্য যেমন ভাবে মানুষকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদতের জন্য দুটো ক্ষেত্রেই ইবাদত হচ্ছে তাদের সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে জিনেরা বিপদগামী অথবা তাদের মধ্যে অবাধ্য যেহেতু জিনদের একটি প্রধান সেই মানে প্রবীণ যে ব্যক্তি সে হচ্ছে ইবলিস বা শয়তান এবং ইবলিস বা শয়তানের যে বংশ ধারা এরা সবই হচ্ছে জিন এবং বলা যেতে পারে এই জিনই হচ্ছে শয়তান যেহেতু ইবলিস আগুন দ্বারা তৈরি এবং এখান থেকে সে আল্লাহর অবাধ্য জিন থেকে এবং সে শয়তান হিসাবে আজকে অভিশপ্ত এবং এই শয়তানের কারণে সে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ এবং সে একটা অহংকার করে এসেছে যে আমি মানুষকে বিপদগামী করবই এই ধরনের একটি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে ফলে সে যখনই একটি মানুষ জন্মগ্রহণ করে তখনই তার একজন অনুসারী অথবা তার একটি বংশ সে দ্রুত বৃদ্ধি করতে পারে এবং এটি আল্লাহর কাছ থেকে সে অনুমতি নিয়ে এসেছে প্রত্যেক মানুষের পিছনে সে একজন অভিশপ্ত দুষ্ট শয়তান লাগিয়ে দেয় যাতে করে তাকে বিভ্রান্ত করে বিপদগামী করে এমনকি আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাত ওয়াসসালামের পিছনেও এই শয়তান তার একজন করে শয়তান শিষ্য তার পিছনে যুক্ত করে দেয় সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা বেশ কিছু হাদিসের ভিতরে দেখি যে ইবলিস শয়তান কর্তৃক তার যে উপদেশটা অথবা এই পাপাচারে লিপ্ত রাখার জন্য তার যে কিছু শিষ্য আছে তাদেরকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তারপরে আবার রাতের বেলায় তাদেরকে একটা ময়দানে অথবা সাগরের মাঝখানে তাদেরকে একত্রিত করা হয় একটা বিশাল দূরবর্তী লোকচক্ষুর আড়ালে মানুষের বসবাসের মানে মানুষের ঘর বাড়ির সেই দূরে এরকম জায়গা এবং তাদের কাছ থেকে সারা দিনের কর্মকাণ্ডের একটা হিসাব বড় শয়তান ইবলিস সেটা গ্রহণ করে তুমি কি করেছো কয়টা পাপ কাজ করিয়েছো তুমি কি করেছো তুমি কয়জনকে বিভ্রান্ত করেছো কয়জনকে দিয়ে খুন করিয়েছো এটা শয়তানের একটা পরিচালনা করার একটা মন্ত্রণালয় যেটাকে যেখান থেকে আমরা বলবো যে শয়তানের কুমন্ত্রণালয় এখান থেকে সমস্ত কুমন্ত্রণা ছড়িয়ে দেওয়া হয় সম্মানিত দর্শক শ্রোতা তো আমরা দেখলাম যে তাদের এরকম একটা ব্যবস্থাও আছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এখানে যে ঘটনাটি বর্ণনা হয়েছে যে তিনি তায়েফ থেকে ফিরে আসছিলেন ফিরে আসার পথে নাখলা নামক একটি জায়গা যেখানে ওই ফজরের নামাজ পড়েন এবং এই নামাজে যখন তিনি কোরআন তিলাওয়াত করেন ওই পাশে দিয়ে গমনকারী একদল জিন তারা সেখানে দাঁড়িয়ে যায় এবং অবাক হয়ে তারা কোরআনের তিলাওয়াত শ্রবণ করেন এমনি আব্বাস থেকে বর্ণিত ঘটনা রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ওকাজ বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন এবং ওকাজ বাজারে যাওয়ার পথে এই নাখলা নামক জায়গাটি 
বর্তমানে যেখানে একটা জিন মসজিদ আছে যে এখানে ওই জিনেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে কোরআন তেলাওয়াত শুনেছিলেন কেউ কেউ বলেছেন যে তারা আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে সরাসরি দেখা সাক্ষাৎ করেছেন কিন্তু আয়াত প্রমাণ দিছে এখানে এই আয়াতগুলো আমাদেরকে বলছে যে কুল উহিয়া ইলাইয়া আন্নাহু ইসতামা নাফারুম মিনাল জিন্ন কুল আপনি বলুন আমার কাছে ওহি পাঠানো হয়েছে তার মানে তারা যে কোরআন শ্রবণ করেছে জিনেরা জিনদের কোরআন শ্রবণ করার ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে প্রত্যক্ষ করেছেন বা দেখেছেন বা রাসূলের সঙ্গে তারা কথোপকথন করেছেন এটা প্রমাণ বহন করে না বরং তারা ফিরে গিয়ে নিজেরা যে আলাপ আলোচনা করেছেন যে ইন্না সামিয়ানা কোরআনান আজাবা আমরা শুনে আসলাম এমনটা যদি হতো যে তাহলে তারা বলতো যে আমরা সাক্ষাৎ করে আসলাম আমরা দেখা করে আসলাম এইজন্য নির্ভরযোগ্য দলিলের ভিত্তিতে যেটা আসে যে এখানেও আল্লাহ রাসূলের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ঘটেনি তবে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জিনদেরও নবী এবং দু তিন জন বা কয়েকজন বিশিষ্ট জিন যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাহাবা ছিলেন এবং আল্লাহ রাসূলের দরবারে এসে তারা বিভিন্ন ভাবে কোরআন এবং রাসূলের শিক্ষা শ্রবণ করতেন এবং তারা গিয়ে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে এই দাওয়াত পৌঁছে দিতেন এটার হাদিসের ভিতরে বিভিন্ন বর্ণনায় প্রমাণ পাওয়া যায় তো সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা আয়াতুল কুরসির আলোচনায় দেখেছিলাম যে একটি দুষ্ট জিন বা শয়তান জিন হজরত আবু হুরাইরা রাজি আল্লাহ তালহর সেই মাল চুরি করার জন্য যেগুলো আল্লাহ রসুল পাহারা দেওয়ার জন্য দিয়েছিলেন সেখানে এসে কিন্তু তাকে তিন দিন খুব যন্ত্রণা দিয়েছে অর্থাৎ জিনদের এই ঘটনাটিকে থেকে আমরা বুঝতে পারি যে জিনেরা অনেক সময় মানুষের রূপ ধারণ করে মানুষের রূপ ধারণ করতে পারে এবং মানুষের রূপ ধারণ করে মানুষের সঙ্গে চলতেও পারে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা জিনদের বিষয়ে আলোচনা পেশ করছিলাম একটি চমৎকার বিষয় বিরতির পর আমরা আলোচনায় ফিরে আসছি আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন ইনশাআল্লাহ ইসলামের পথে চলে এভাবে মানুষের জীবনের মধ্যে ইনসাফ কায়ম করে रक्षाकारी देख अल्लाह तला सवार रक्षाकारी कल सन्दा साढ़े छाएन सम्प्रचार दोपुर साढ़े बारोटा बांगलेशे पीस टी बांगल Saturdays provide. In Britain, we are facing one big problem. That are you Muslim or British? The space to talk. In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense? Father, Son and Holy Spirit. The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, So if Jesus Christ peace be upon him died for three days, who controlled the world? That means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Dekhun, Dr. Jakirat Shange Alap Kori. Prati Shonibar, Rat Shad Shad Tai, Apuno Shamprachar, Shakal Shad Notai, Bangladesh, Peace TV, Banglai. The students of Islamic International School welcome all of you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن M-U-S L-I-M I'm so blessed to be with them M-U-S L-I-M I'm so blessed to be with them I don't know about you I know about me I'm proud because I'm known in Islam
watch little wonders at their best bishoy shishura kal sondha chhatay apuno samprachar sokal 11 tay bangladeshe peace tv banglay আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমরা শুনছিলাম জিনদের বিষয়ে আলোচনা যে জিনেরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একটি স্বতন্ত্র একটি সম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি একটি জাতি আমরা বেশ কিছু হাদিসের ভিতরে দেখি যে ইবলিস শয়তান কর্তৃক তার যে উপদেশটা অথবা এই পাপাচারে লিপ্ত রাখার জন্য তার যে কিছু শিষ্য আছে তাদেরকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তারপরে আবার রাতের বেলায় তাদেরকে একটা ময়দানে অথবা সাগরের মাঝখানে তাদেরকে একত্রিত করা হয় একটা বিশাল দূরবর্তী লোকচক্ষুর আড়ালে মানুষের বসবাসের মানে মানুষের ঘরবাড়ির সেই দূরে এরকম জায়গা এবং তাদের কাছ থেকে সারা দিনের কর্মকাণ্ডের একটা হিসাব বড় শয়তান ইবলিস সেটা গ্রহণ করে তুমি কি করেছো কয়টা পাপ কাজ করিয়েছো তুমি কি করেছো তুমি কয়জনকে বিভ্রান্ত করেছো কয়জনকে দিয়ে খুন করিয়েছো এটা শয়তানের একটা পরিচালনা করার একটা মন্ত্রণালয় যেটাকে যেখান থেকে আমরা বলবো যে শয়তানের কুমন্ত্রণালয় এখান থেকে সমস্ত কুমন্ত্রণা ছড়িয়ে দেওয়া হয় সম্মানিত দর্শক শ্রোতা তো আমরা দেখলাম যে তাদের এরকম একটা ব্যবস্থাও আছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এখানে যে ঘটনাটি বর্ণনা হয়েছে যে তিনি তায়েফ থেকে ফিরে আসছিলেন ফিরে আসার পথে নাখলা নামক একটি জায়গা যেখানে ওই ফজরের নামাজ পড়েন এবং এই নামাজে যখন তিনি কোরআন তিলাওয়াত করেন ওই পাশে দিয়ে গমনকারী একদল জিন তারা সেখানে দাঁড়িয়ে যায় এবং অবাক হয়ে তারা কোরআনের তিলাওয়াত শ্রবণ করেন এমনি আব্বাস থেকে বর্ণিত ঘটনা রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ওকাজ বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন এবং ওকাজ বাজারে যাওয়ার পথে এই নাখলা নামক জায়গাটি বর্তমানে যেখানে একটি জিন মসজিদ আছে যে এখানে ওই জিনেরা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে কোরআন তিলাওয়াত শুনেছিলেন কেউ কেউ বলেছেন যে তারা আল্লাহ রসুলের সঙ্গে সরাসরি দেখা সাক্ষাৎ করেছেন কিন্তু আয়াত প্রমাণ দিছে এখানে এই আয়াত গুলো আমাদেরকে বলছে যে কুল আপনি বলুন আমার কাছে ওহি পাঠানো হয়েছে তার মানে তারা যে কোরআন শ্রবণ করেছে জিনেরা জিনদের কোরআন শ্রবণ করার ঘটনাটি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে প্রত্যক্ষ করেছেন বা দেখেছেন বা রাসুলের সঙ্গে তারা কথোপকথন করেছেন এটা প্রমাণ বহন করে না বরং তারা ফিরে গিয়ে নিজেরা যে আলাপ আলোচনা করেছেন যে ইন্না সামিয়া না কোরআন আজাবা আমরা শুনে আসলাম এমনটা যদি হতো যে তাহলে তারা বলতো যে আমরা সাক্ষাৎ করে আসলাম আমরা দেখা করে আসলাম এই জন্য নির্ভরযোগ্য দলিলের ভিত্তিতে যেটা আসে যে এখানেও আল্লাহ রসুলের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ঘটেনি তবে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই জিনদেরও নবী এবং দু তিন জন বা কয়েকজন বিশিষ্ট জিন যারা রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের সাহাবা ছিলেন এবং আল্লাহ রসুলের দরবারে এসে তারা বিভিন্ন ভাবে কোরআন এবং রাসুলের শিক্ষা শ্রবণ করতেন এবং তারা গিয়ে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে এই দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিতেন এটার হাদিসের ভিতরে বিভিন্ন বর্ণনায় প্রমাণ পাওয়া যায় তো সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা আয়াতুল কুরসির আলোচনায় দেখেছিলাম যে একটি দুষ্ট জিন বা শয়তান জিন হজরত আবু হুরাইরাহর সেই মাল চুরি করার জন্য যেগুলো আল্লাহ রসুল পাহারা দেওয়ার জন্য দিয়েছিলেন সেখানে এসে কিন্তু তাকে তিন দিন খুব যন্ত্রণা দিয়েছে অর্থাৎ জিনদের এই ঘটনাটিকে থেকে আমরা বুঝতে পারি যে জিনেরা অনেক সময় মানুষের রূপ ধারণ করে মানুষের রূপ ধারণ করতে পারে আমরা আয়াত গুলো আগে একটু তর্জমা শুনে নেই তারপরে আমরা তাদের বিষয়ে আরো আলোচনা শুনব আল্লাহ সুবাহ জিনদের আলোচনাকে জিনদের মুখ দিয়ে প্রকাশ করছেন সত্যের দিকে আমাদেরকে হৃদায়তের দিকে যখন সুযোগ দেওয়া হলো আমাদের মধ্য থেকে আ মান্না বিহি আমরা তার উপরে ইমান আনলাম আল্লাহর উপরে আমরা ইমান আনলাম আল্লাহ সুবাহকে আমরা বিশ্বাস করে নিলাম এবং এই বিশ্বাস করে নেওয়ার সাথে সাথে এবং তারপর থেকে আমরা যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছি হেদায়ত লাভ করেছি আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়ত দিয়েছেন এরপর থেকে আমরা আর আল্লাহর সঙ্গে সেরেক করিনি তাহলে বুঝা গেল যে জিনদের ভিতরে একটি অংশ আছে যারা ইমানদার হেদায়ত প্রাপ্ত এবং তারা আল্লাহর সঙ্গে সেরেক করে না এদেরকেই লক্ষ্য করে আল্লাহ বলছেন হে জিন এবং সম্প্রদায় 
আল্লাহ অন্য জায়গায় বলছেন ওয়ালাকাদ জারা আনা আলি জাহান্নাম কাসিরান মিনাল জিন্নি ওয়াল ইনসে আমি জাহান্নাম ভরব এই জাহান্নাম ভরার জন্য আমি মানুষের ভিতর থেকে এবং জিনদের ভিতর থেকে একটা বিরাট বড় দল আমি সৃষ্টি করে রেখেছি তো দেখা যায় যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জিন এবং ইনসানকে সম্বোধন করে তিনি কোরআনে আহ্বান জানিয়েছেন আমরা এই কথা বলতে পারি যে আল্লাহ পাক এই কোরআনকে জিনদের জন্য নাজিল করেছেন এবং নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিনদেরও নবী এবং এখান থেকেই তারা দাওয়াত গ্রহণ করেন অতএব তারা বলছে যে আমরা আল্লাহর সঙ্গে শিরিক করি না তারা এটাও স্বীকার করছে ও আন্নাহু তাআলা জাদ্দু রাব্বিনা আমাদের যে রব তিনি অনেক উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন তাআলা মহান মর্যাদার অধিকারী আল্লাহর যে মহানত্ব এবং তিনি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আমাদের রব এবং তিনি রব এমন রব যিনি কোন স্ত্রী গ্রহণ করেন নাই অথবা তার কোন সন্তান নাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওয়াহদাহু লা শারীকালা তার কোন স্ত্রী নেই তার কোন সন্তান নেই এই কথাগুলো আমরা কুল হু আল্লাহর সূরার ভিতরে পেয়েছি লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ এবং ওই কথাগুলোই এই গ্রুপের এই কাফেলার জিনরা একটা প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করছে ব্যক্ত করছে যে আমরা হচ্ছে ওই জিন জাতি যারা কোন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সঙ্গে শিরক করি না এটা এই জিনের একটি ভালো বৈশিষ্ট্য এরপরে তারা বলতেছে ও আন্না জানান্না আন লান তাকুল আল ইনসু ওয়াল জিন্নু আলাল্লাহি কাযিবা এভাবেই জিনেরা তাদের একটা মানসিক অবস্থা প্রকাশ করেছে যে আমাদের ভিতরে কিছু নির্বোধ জিন আছে যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলছে অথবা তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে নাই অথবা আমাদের এবং মানুষের ভিতরে একটা দল ছিল যারা মনে করত যে হয়তো কোনো হেদায়েত অথবা কোনো সত্য পথ বা আল্লাহর দ্বীনের কোনো পথ আমাদের সামনে আসবে না এভাবেই তাদের সময়কালটি অতিক্রম বা অতিবাহিত হচ্ছিল অতএব তারা বলেন ও আন্নাহ কান রিজালুম মিনাল ইনস ইয়াউযুন বি রিজালিম মিনাল জিন্নে ফাজাদাহুম রাহাকা মানুষের ভিতর থেকে একদল পুরুষ মানুষ আছে যারা জিনদের ভিতরে একদল পুরুষ মানুষের কাছে যায় এবং তাদেরকে গিয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় এবং বেশি গুরুত্ব দিয়ে তাদেরকে একেবারে উচ্চ মর্যাদায় উঠিয়ে দেয় আর ফলে জিনেরাও নিজেদেরকে খুব মর্যাদাবান মনে করে অর্থাৎ মানুষের একটা দল তাদের কাছে গিয়ে তাদের কাছে সাহায্য চায় তাদের কাছে বিভিন্ন তদবির চায় তখন জিনেরাও তাদের সেই তদবিরটা প্রকাশ করে ফলে এভাবেই মানুষের উপরে জিনেরা নিজেদের একটা মানে অলিখিত যদিও তারা মানুষের চেয়ে কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ নয় কিন্তু তারা একটা অলিখিত সুযোগ তাদের ভিতরে তারা পেয়ে যায় অথবা অর্জন করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনে এরপরে বলেন ওয়া আন্নাহুম জান্নু কামা জানানতুম আল্লাহ ইয়াবাসাল্লাহু আহাদা ওয়া আন্না লামাসনা সামাআ ফাওয়াজাদনাহা মুলিআত হারাসান শাদীদান ওয়া শুহুবা এরা ধারণা করে নেয় যে এদের কাছে আর কোন হেদায়েত বা নবী রাসূল আসবে না তাই তারা নিজেরা বেপরোয়া ভাবে চলেছে এটা হলো জিনদের নিজেদের সগুক্তি তাদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য তারা হলো বেপরোয়া তারা মনে করত তাদের কাছে কোনো হেদায়েত আসবে না তারা কোনো রাস্তা পাবে না এবং এই কারণে তারা কি করত আসমান পর্যন্ত উঠে যেত তারা চেষ্টা করত আল্লাহ বলেন যে তাদের ভিতর থেকে তারা আন্না লামাসনা সামাআ আমরা আকাশে নিকটবর্তী হয়ে যেতাম ফাওয়াজাদ না হা মুলিআত সেটাকে দেখতাম একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে আছে দুর্গ দিয়ে সেটাকে সুরক্ষিত করা হয়েছে এবং সেখানে অগ্নি শলাকা অর্থাৎ স্ফুলিঙ্গের শক্তিশালী আঘাত দেওয়ার জন্য আমাদেরকে প্রতিহত করে দেওয়া হতো এটি নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের আগে জিনেরা আসমানের দরজার কাছে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অনেক পরিকল্পনা তারা সেখানে কান পেতে যেগুলো ফেরেশতারা আলোচনা করতেন এই আলোচনার মধ্য দিয়ে তারা এসে মানুষকে কি করত বিভ্রান্ত করত এবং সেখানে মানুষের কাছে কিছু আসমানের খবর বলে দিয়ে তারা একটা বাহাদুরি অর্জন করত সেটাই বলছে যে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমনের পর আর তারা আসমানে নিকটবর্তী হতে পারে নাই কারণ সেখানে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ সম্পন্ন দুর্গ এমন ভাবে মজবুত করে সংস্থাপন করা হয় মালাইকাদের দ্বারা উলকার মত হয়ে তাদের পিছে আঘাত করে এবং সেখান থেকে তারা বিতাড়িত হয়ে যায় এরপরের আয়াতেও একই ধরনের কথা কাছা কাছি বলছে ওয়া ইন্না কুন্না নাকউদু মিনহা মাকাইদা লিস সামআ ফামান ইয়াসতামিউ ইল আনা ইয়াজিদ লাহু শিহাবান রাসাদা 
আমাদের মধ্যে থেকে অনেকেই সেই আসমানের নিকটবর্তী একটি জায়গায় গিয়ে বসার অর্থাৎ একটা স্থান খুঁজে বেড়াতো এবং সেখান থেকে কিছু কথা তারা শোনার জন্য চেষ্টা করত কিন্তু এখন আর সেই সুযোগ নেই যে তাদের উপরে অগ্নিশলাকা এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অথবা সেই আগুনের ধূমকেতুগুলো আগুনের সেই খণ্ডগুলোকে তাদের দিকে নিক্ষেপ করা হয় এভাবেই তারা এখন আসমানের সংবাদ শোনা থেকে বিতাড়িত হয়ে যাচ্ছে অতপর তারা বলছে যেটি বলছে যে আমাদের ভিতরে একদল হইল সৎকর্মশীল আর একদিন হইল পাপাচারী লিপ্ত সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমাদের আজকের এই পর্ব এখানে শেষ করছি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাত নানা রঙের সমাহার আমরা দেখেছি রং ধনু কিন্তু জীবনের রং ধনুকে কখনো কি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখেছি আমরা জীবনের উত্থান পতন চড়াই উতরাই আনন্দ বেদনা ক্ষোভ হতাশা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব দেখুন জীবনের রং ধনু কেবলমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন কত কার্যকরী ভাবে মুমিন বান্দা নিজের প্রতিটি কাজকে ইসলামী রঙে রঞ্জিত করে জীবনের রং ধনু আজ রাত দশটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় ডাক্তার জাকিরের আন্তরিক বার্তা বৃদ্ধাশ্রম আল কুরআন সামনে দয়া আর নম্রতার ডানা মেলে দেবে আর বলো হে প্রভু তাদের প্রতি অনুগ্রহ করো যেমন ভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন করেছে বৃদ্ধাশ্রমের কোন স্থান নেই ইসলামে